ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശ വിഷയം തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇന്നെല്ലാ വർത്തമാന പത്രങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ചില വിശകലനങ്ങൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഈ വാർത്തകളെല്ലാം നൽകിയതും വിന്യസിച്ചതും സാമാന്യം സത്യസന്ധമായി തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇന്നലെ വാർത്താ ചാനലുകൾ വിധി വന്ന ഉടനെ കണ്ണു കാണാത്തയാൾ ആനയെ കണ്ടുവെന്ന് പറയുന്നത് പോലെയായിരുന്നു ഉറഞ്ഞു തുള്ളിയത് ഉറയിൽ നിന്നും വാൾ ഊരിയാൽ ചോര കണ്ടാലേ അംഗം നിർത്തൂ എന്ന കടത്തനാടൻ പഴമൊഴി പോലെയായിരുന്നു അന്തിച്ചർച്ചവരെ നീണ്ട ചാനൽ കോലാഹലം എന്തായിരുന്നു വിധി എന്നുകൂടി നോക്കാം യു ഡി പ്രവേശം അനുവദിച്ച വിധിക്കെതിരായ അപ്പീലുകൾ പരിഗണിച്ച് അതിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കലായിരുന്നു അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിന് മുന്നിലെ വിഷയം ഇത്രയും കാലം പരിഗണിച്ച ബെഞ്ചിലെ മൂന്ന് പേർ പറഞ്ഞു വേറെ രണ്ട് വിശ്വാസ കേസ് കൂടിയുണ്ട് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഏഴംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കട്ടെ എന്ന് രണ്ട് പേർ അപ്പീലെല്ലാം തള്ളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനപ്രകാരം ഏഴംഗം ബെഞ്ചിന് വിട്ടു ഈ ഭൂരിപക്ഷ മൂന്നംഗം അപ്പീൽ പരിഗണിച്ചോ ഇല്ല വിധി സ്റ്റേ ചെയ്തോ അതുമില്ല അതായത് ഇപ്പോഴും പഴയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുവെന്ന് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിന് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി അന്നും ഇന്നും ഒരേ നിലപാട് നാളെയും അതുതന്നെ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിൽ എന്തു ചെയ്യണം അത് നിയമവിദഗ്ധരുമായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ പിടിവാശിയില്ലെന്ന് വ്യക്തം എന്നാൽ സുവർണാവസരം ടീംസ് ആനയെ കണ്ട പോലെ തുള്ളിച്ചാടുകയാണ് അവരുടെ പ്രതികരണം കേട്ടാൽ തോന്നുക യുവതി പ്രവേശം തടഞ്ഞുവെന്നാണ് ഏതായാലും അവരെന്ന് സന്തോഷിക്കട്ടെ കുറെ വെയിൽ കൊണ്ടതല്ലേ ഇനി വിധിയിൽ പറയുന്ന ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം മറ്റു കേസുകൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് വിധിയിൽ പറയുന്നു ഇതര മതസ്ഥനെ വിവാഹം ചെയ്ത ഫാർസി സ്ത്രീയെ പാഴ്സി ആരാധനാലയത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാമോ ദാവൂദി ബോറ വിഭാഗങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ ചേലാകർമ്മം എന്ന ആചാരം പാടുണ്ടോ മസ്ജിദുകളിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശം പാടുണ്ടോ ഈ മൂന്ന് കേസുകളും മൂന്ന് ബെഞ്ചുകളാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ആ ബെഞ്ചുകൾ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആ വിധി ഈ വിശാല ബെഞ്ചിലേക്ക് വിടാൻ ആ ബെഞ്ചുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ അതല്ല ഈ വിധി ആ ബെഞ്ചുകൾക്കെന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതും നിയമവിരുദ്ധമല്ലേ അവിടെയും തീരുന്നില്ല ഒരു വിധിയിൽ പറയുന്ന പ്രകടമായ പാളിച്ചകളോ തെറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പ്രയോഗിക്കേണ്ടുന്നതാണ് റിവ്യൂ അധികാരം ഈ നിയമ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇവിടെ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ യുവതി പ്രവേശനത്തിന് അനുകൂല നിലപാടെടുത്ത ഒരു ന്യായാധിപനും മറിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതും നിയമതത്വങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധികൾക്ക് പോലും സ്ഥിരത ഉണ്ടാകില്ലെന്നത് വിഷയങ്ങളെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നു ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ചത് ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനമെന്ന് പറയുകയും അതേ സ്ഥലത്ത് ക്ഷേത്രം പണിയാമെന്ന് വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള വിധി തന്നെയായി ഇതിനെയും നമുക്ക് കാണാം അയോധ്യ കേസിൽ വിധി വന്നതോടെയാണല്ലോ ദൈവങ്ങൾക്കും ലീഗൽ ഐഡന്റിറ്റി അതായത് നിയമ വ്യക്തിത്വം ആയത് ഇനി ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടും ആധാർ കാർഡും ഒക്കെ ആകുമായിരിക്കും എന്നാൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അസ്തിത്വം കൊടുക്കാമോ ഏതായാലും മാതൃഭൂമി അത് മുൻകൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് മാതൃഭൂമിയിൽ പന്തളം കൊട്ടാരം പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നും അടുത്തുകൊണ്ട് പറ്റിയ പി ജി ശശികുമാറിനെയാണ് മാതൃഭൂമി കൊട്ടാരമാക്കിയത് ഇനി ആ കൊട്ടാരത്തെയും നമുക്ക് നിയമ വ്യക്തിത്വമാക്കാം ഏഴംഗ ബെഞ്ച് അതും പരിഗണിക്കട്ടെ ഇത് പരിഹാസമല്ല കേട്ടോ കൊട്ടാരം പറയുന്നത് പോലെ റഫേൽ കേസിൽ പുനഃപരിശോധന വേണമെന്ന ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയതും പ്രധാന വാർത്തയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫ് എഴുതിയ പ്രത്യേക വിധിന്യായം ശ്രദ്ധേയമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോ ജസ്റ്റിസ് ജോസഫ് ക്ലീൻ ചിട്ട് നൽകിയിട്ടില്ല ദേശ് കി ചൌക്കിദാർ ചോർഹെ എന്ന പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ വയനാട് എം പി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ കോടതിയലക്ഷ ഹർജിയും സുപ്രീം കോടതി തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കോടതിയിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണിത് പക്ഷെ രാഹുലിന് കോടതിയുടെ ഒരു ഉപദേശമുണ്ട് ഇനി മുതൽ പക്വത പാലിക്കണമെന്ന് ഇത് നമ്മൾ എത്ര കാലമായി പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പക്വത പാലിക്കണമെന്ന് ആ പക്വതയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ മുല്ലപ്പള്ളി ജിക്കും കുറച്ചെടുത്ത് ചെന്നിത്തല ജിക്കും കൊടുക്കണമെന്നാണ് വാർത്താ വിചാരണയുടെ ഇന്നത്തെ സുചിന്തിതമായ അഭിപ്രായം